হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং বিডি ইয়নলি মোসপেটের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি তার সাথে আমরা আরেকটি জিনিস দেখে নিব সেটি হচ্ছে ইনভার্টার কিভাবে মোসফেট দিয়ে ইনভার্টার তৈরি করতে হয় সেটি জেনে নিব চলুন তাহলে দেখে নিই আজকের ক্লাস ডিজাইন দ্য সার্কিট টু স্টাবলিশ এ ড্রেন ভোল্টেজ অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট হোয়াট ইজ দ্য ইফেক্টিভ রেজিস্টেন্স বিটুইন ড্রেন অ্যান্ড শোর্স অ্যাট দিস অপারেটিং পয়েন্ট লেট বিটি ইকুয়ালস ওয়ান ভোল্ট অ্যান্ড কে এন ইনভার্স ডাব্লিউ বাই এল ইকুয়ালস টু ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট স্কোয়ার তো এটা বলতেছে কি ডিজাইন করার জন্য দ্যাট মিন্স এই রেজিস্টেন্স আর ডির ভ্যালুটা কত সেটি বের করতে হবে বলা হচ্ছে যে ড্রেন ভোল্টেজ হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ড্রেন ভোল্টেজ বলতে বোঝাচ্ছি বিডি কে এই বিডির ভ্যালু দেওয়া আছে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট এবং বলতেছে যে হোয়াট ইজ দ্য ইফেক্টিভ রেজিস্টেন্স বিটুইন ড্রেন টু সোর্স তাহলে এই নতুন একটি টার্মস আমরা পেয়েছি ইফেক্টিভ রেজিস্টেন্স ড্রেন টু সোর্সের মধ্যে ইফেক্টিভ রেজিস্টেন্স কত সেটি বের করতে হবে চলুন তাহলে দেখে নিই বিস্তারিত তো আমরা জানি কি বিজিএস খেয়াল করুন এটি হচ্ছে গেট এটি হচ্ছে সোর্স তাহলে এই দুই টার্মিনালের যে ভোল্টেজ তাকে বলছি বি জিএস আমি আগেই বলেছি গেটের ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবেশ করে না তাহলে এই রেজিস্টেন্স আসলে আপনাকে কনফিউজ করার জন্য দিয়েছে দ্যাট মিন্স এই টেন কিলো হোম রেজিস্টেন্সের কোনো কাজ নেই ও কোনো ভোল্টেজ ড্রপ করবে না যেহেতু এই চ্যানেলের ভিতর দিয়ে কারেন্ট শূন্য তাহলে ভোল্টেজ ড্রপও শূন্য তাহলে এইখানে যে ভোল্টেজ থাকবে এটি এখানে পাওয়া যাবে তো এইখানে ভোল্টেজ হচ্ছে কত প্লাস ফাইভ ভোল্ট তাহলে এই গেট টার্মিনালে পাওয়া যাবে কত প্লাস ফাইভ ভোল্ট আর এই গ্রাউন্ড থেকে এই গেটে আমরা যখন ধরব আমরা দেখতে পাবো বিজিএস সমান প্লাস ফাইভ ভোল্ট এভাবে আমি লিখেছি বিজিএস ইজ ইকুল টু প্লাস ফাইভ ভোল্ট বিডিএস দেখুন বিডি গ্রাউন্ড থেকে দৌড়লে তার নাম হয়ে যাচ্ছে কি যেহেতু এখানে এস তাহলে বিডিএস এই বিডিএস এর পরিমাণ হচ্ছে কত পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট আমরা সূত্রে শিখেছিলাম দেখুন এই বিডিএস এর পরিমাণটাই সাধারণত বেশি থাকে আর এই গেটে ভোল্টেজটা থাকে কম কারণ এই ভোল্টেজ দিয়ে হচ্ছে আমাদের কি করতে হয় লোড পরিচালনা করতে হয় তো সে কারণেই এই যে এই ড্রেন টার্মিনালে যদি ভোল্টেজ কমে যায় অর্থাৎ উল্টা যদি হয় গেটে যদি বেশি ড্রেনে যদি কম হয় তখন আমাদের ই অনলি মসপেটের নর্মাল যে ফর্মুলা আইডি বের করার জন্য সেটি আর কাজে লাগবে না আর একটি স্পেশাল ফর্মুলা আমি আমার লেকচারে দেখিয়েছি কি করতে হবে সেই ফর্মুলাটাই এখানে বসাতে হবে আমি লিখে দিয়েছি দেখুন সিন্স ভিডিএস ইস লেস দ্যান বিজিএস যেহেতু এখন এই বিডিএস এর পরিমাণটা এই বিজিএস এর থেকে কমে গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমাকে এই সূত্রটা নতুন সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে আইডি বের করার জন্য সো আইডি ইকুয়ালস টু কে এন প্রাইম ডব্লিউ বাই এল বিজিএস মাইনাস বিটি ইন্টু বিডিএস মাইনাস হাফ বিডিএস হল স্কোয়ার তো এই সূত্রের মধ্যে আমার ভ্যালুগুলো আছে বসিয়ে দিব কে এন প্রাইম ডব্লিউ বাই এল এর ভ্যালু আছে ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার পার বোল্ড স্কোয়ার বসিয়ে দিব ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার বিজিএস এর ভ্যালু দেওয়া আছে ফাইভ এখানে মাইনাস বিটি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান বোল্ট দেওয়া আছে দেখুন বিটি যুগুল টু ওয়ান বোল্ট ইন্টু ফিডিএস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আমরা জানলাম যে বিডিএস সমান পয়েন্ট ওয়ান মাইনাস হাফ ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান হলো স্কোয়ার বসিয়ে দিলে এটা সমাধান করলে আমরা পাবো জিরো পয়েন্ট থ্রি নাইন ফাইভ মিলি অ্যাম্পিয়ার যেহেতু দেখুন আইডির পরিমাণ অর্থাৎ এই ড্রেন সার্কিট দিয়ে কত কারেন্ট যায় সেটি যেহেতু আমরা জেনে গিয়েছি এইখানের ভোল্টেজ যেহেতু জানি এখানের ভোল্টেজ যেহেতু জানি তাহলে আর ডি বের করার ক্ষেত্রে আমাদের আর কোনো বাধা রইল না তা আমরা লিখে দিয়েছি আর ডি ইজ ইকুয়াল টু এই দু মাথার ভোল্টেজ ডিফারেন্স দ্যাট মিন্স ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ডিবেট বাই এটার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট আইডি জিরো পয়েন্ট থ্রি নাইন ফাইভ দিলে পেলাম কত বারো দশমিক চার কিলো ওহমস তো এইভাবে এই আইডির আইডি সাহায্যে আমরা আর ডির পরিমাণটা নির্ণয় করে ফেললাম নাও নতুন একটি টার্মস হচ্ছে ইফেক্টিভ ড্রেন টু সোর্স রেজিস্টেন্স দেখুন এই ড্রেন থেকে সোর্সে যখন কারেন্টটি প্রবাহিত হবে তখন এই চ্যানেলের ভিতরে প্রবাহিত হতে গিয়ে এই কারেন্ট একটা বাধার সম্মুখীন হবে যেটাকে আমি বলতেছি এই মসফেটের বাই ডিফল্ট রেজিস্টেন্স মানে তার ইন্টারনাল রোদের কারণে এই কারেন্টটা আসতে গিয়ে একটা বাধার সম্মুখীন হবে এই যে ইন্টারনাল রোদ সেটাকেই বলতেছি ড্রেন টু সোর্স মানে ড্রেন থেকে সোর্সের দিকে যাইতে ভিতরের যে ইফেক্টিভ রেজিস্টেন্স সেটার নামে হচ্ছে ইফেক্টিভ ড্রেন টু সোর্স রেজিস্টেন্স এই ইন্টারনাল রেজিস্টেন্সের পরিমাণকে স্মল লেটার আর ডিএস নামে দেখা হয় এটি হচ্ছে ইফেক্টিভ ড্রেন টু সোর্স রেজিস্টেন্স ইকুয়ালস টু বি ডিএস বাই আইডি দ্যাট মিন্স এইখানের ভোল্টেজ বাই এখানের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট 
যেহেতু দেখুন এইখানের ভোল্টেজ আমরা জানি VDS 0.1 আর এটার ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট যাচ্ছে সেটি আমরা বের করেছি 0.395 এটি কে এটি দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলে তার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স বা ইফেক্টিভ ড্রেন টু সোর্স রেজিস্ট্যান্স কত সেটি বের হয়ে যাবে তো এইভাবে অঙ্কটি শেষ হলো আমরা এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস দেখব সেটি হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি মোসফেক্ট বা সিমোস আপনারা এই সিমোস নামে অনেক বার শুনেছেন হয়তো আপনারা ইনভার্টার নামেও শুনেছেন এটার অপর নাম হচ্ছে মূলত ইনভার্টার আমরা দেখিনি এটি কিভাবে কাজ করে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়তো এই চিত্রটি দিয়ে আপনাকে বলতে পারে যে এখন এত বোর্ড থাকলে কি হবে আউটপুটে এ ধরনের একটি জিনিস হয়তো কোনো একটি পরীক্ষায় এসেছিল বোধ হয় তো সেই কারণেই আমি আপনাদের সামনে এটি আনার চেষ্টা করেছি দেখুন এইখানে একটি ট্রান এই এইখানে একটি মসফেট এবং এইখানে একটি মসফেট কিন্তু এটা হচ্ছে পি টাইপ আর এটি হচ্ছে এন টাইপ দেখুন চিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে এটি হচ্ছে পি টাইপ আর এটি হচ্ছে এন টাইপ কমপ্লিমেন্টারি হওয়ার জন্য দুটো ভিন্ন ধর্মীর মোসফেট লাগবে দ্যাট মিন্স একটি পি নিলে আর একটি আপনাকে এন নিতে হবে অবশ্যই পি টাইপটি উপরে এবং এন টাইপটি নিচে লাগাবেন তার কারণ হচ্ছে এটি হচ্ছে সোর্স আমরা জানি এন টাইপ ম্যাটেরিয়ালসের ক্ষেত্রে বা এন টাইপ মোসফেটের ক্ষেত্রে সোর্স কোথায় থাকে গ্রাউন্ডে থাকে আর পি টাইপের ক্ষেত্রে সোর্স থাকে কোথায় বিএসএস বা প্লাসে থাকে তো সে জন্যই পি টাইপটি উপরে লাগাবেন আর এন টাইপটি লাগাবেন নিচে তো এই কানেকশনটা আমরা এইভাবে দিয়ে দিব এটি হচ্ছে ড্রেন এই ড্রেনের সাথে এই ড্রেন লাগিয়ে দুটো ড্রেন থেকে একটা টার্মিনাল বের করব যার নাম হচ্ছে বি আউটপুট আর দুইজনের গেটে আমরা সংযুক্ত করে একটি সাপ্লাই দিব যার নাম হচ্ছে কি বি ইনপুট বা বিআই তাহলে ইনপুট দিলে আউটপুট কি হবে সেটি আমরা এখানে দেখব আর এখানে হচ্ছে সাপ্লাই ভোল্টেজ বিএসএস এখানে বিজিএস টু সরি এটি হচ্ছে বিজিএস ওয়ান আর এটি হবে বিজিএস টু যেহেতু এটা আমরা কিউ ওয়ান ধরেছি তাহলে বিজিএস ওয়ান এটি যেহেতু কিউ টু ধরেছি তাহলে এটি হবে বিজিএস টু তো গেট টু সোর্স ভোল্টেজ কে এটা মেন করছে তা আমরা সবাই জানি যে লজিক গেট বা লজিক সার্কিটে এ ধরনের নট গেট আমরা দেখেছি যে নট গেট হচ্ছে কি আপনি যদি জিরো দেন তাহলে সেটি কি করবে ওয়ান করে দিবে আর ওয়ান যদি দেন সেটাকে কি করে দিবে জিরো করে দিবে দ্যাট মিন্স নট গেট হচ্ছে মূলত ইনভার্টার এই যে গেট গেট আমরা পড়ে ফেলেছি চিত্রে এঁকে ফেলেছি নট গেট আঁকতে দিলে আপনি ইনস্ট্যান্ট এঁকে দিতে পারবেন কিন্তু বলতে পারেন এই নট গেটটা কিভাবে তৈরি করা হয় জি আসলে এই নট গেটটি তৈরি করা হয় এ ধরনের ফেট মোসফেট কিংবা ট্রানজিস্টর এর লজিকগুলো মেনটেন করে এটি মূলত তৈরি করা হয় সাধারণত এটি এই ইয়নলি মোসফেট দ্বারা তৈরি করা হয়ে থাকে নট গেটগুলো তো দুটো ইয়নলি মোসফেটকে দিয়ে একসাথে করে মূলত এই নট গেট আইসি তৈরি করা হয়ে থাকে তো আমরা দেখব এ দুটো কমপ্লিমেন্টারি মসফেট দিয়ে কিভাবে নট গেট লজিকটি কাজ করছে প্রথমে আমরা এ বি সাপ্লাই বা বি এস এস জিরো করলাম দ্যাট মিন্স এ সাপ্লাই কিচ্ছু দিলাম না যদি সাপ্লাই কিছু না দিই তাহলে এই মসফেট কাজ করতে পারবে না এই কারণে এই পুরো সার্কিটে আমি যাই দিই না কেন যদি সাপ্লাই কিছু না থাকে এই মসফেট কাজ করবে না দ্যাট মিন্স এ সি মুস ইনভার্টার কাজ করবে না এই কারণে আমরা বলবো টোটাল সার্কিট ইস অফ কন্ডিশন নাও এখন আসুন এই বি এস এস এ আমরা সাপ্লাই দিয়েছি দ্যাট মিন্স ফর বি এস এস ইজিক্যাল টু ফাইভ ভোল্ট তার মানে এখানে যখন আমরা ফাইভ ভোল্ট দিয়েছি গ্রাউন্ডের সাপেক্ষে তখন এই সার্কিটটি কাজ করা শুরু করলো এবং কাজ করা শুরু করলে আমরা করলাম কি এখন ইনপুটে কিছু দিলে আউটপুটে কিছু পাবো কিভাবে পাবো কোন লাজিকে কাজ করছে আমরা দেখি আমরা দেখলাম বি ইনপুট ভার্সেস বি আউটপুট মানে বি ইনপুটে দিচ্ছি বি আউটপুটে পাচ্ছি বি ইনপুটে যদি প্লাস ফাইভ ভোল্ট দিই মানে এইখানে যদি প্লাস ফাইভ ভোল্ট দিই এখানে জিরো ভোল্ট পাবো মানে আউটপুটে জিরো পাবো আর এইখানে যদি জিরো ভোল্ট দিই তাহলে আউটপুটে কত পাবো ফাইভ ভোল্ট মানে ইনপুটে জিরো দিলে এখানে পাবো ফাইভ এখানে ফাইভ দিলে এখানে পাবো জিরো কিভাবে কাজ করে আমরা দেখি চলুন যখন আমরা এ প্লাস ফাইভ ভোল্টের কথাই বলি প্লাস ফাইভ ভোল্ট যখন এইখানে দিচ্ছি আপনারা জানেন যে ই অনলি মসফেটের এন চ্যানেল মসফেটের ক্ষেত্রে গেটে প্লাস ভোল্টেজ দিলে কাজ করে প্লাস ভোল্টেজ আমরা ধরলাম যে প্লাস ফাইভ ভোল্ট দিচ্ছি এখন তাহলে প্লাস ফাইভ ভোল্ট যদি এই গেটে দিই তাহলে এই চ্যানেলটা কি হয়ে যাবে শর্ট হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স এই ড্রেন থেকে সোর্স এটি অন হয়ে যাবে অন হয়ে গেলে এই সোর্সে যা থাকবে সেটি এই ড্রেনে চলে আসার কথা যেহেতু এটি শর্ট এখন তাহলে শর্ট হলে এই সোর্সে কি আছে দেখুন সোর্সে জিরো ভোল্ট বা গ্রাউন্ড আছে তাহলে যেহেতু এই প্লাস ফাইভ ভোল্ট এখানে আসার কারণে এই গেটে ক্যাপাসিটেন্স ইফেক্ট তৈরি করেছে আর এই মোসফেটটাকে অন করে দিয়েছে তাহলে এই সোর্সে জিরো ভোল্ট থাকলে এই জিরো ভোল্ট এইভাবে করে এখানে মাধ্যমে এইখানে চলে আসবে দ্যাট মিন্স আমরা এইখানে প্লাস ফাইভ ভোল্ট দিলে এই গ্রাউন্ডটা এখানে চলে
যখন প্লাস ফাইভ ভোল্ট এখানে দিলাম দেখুন এইটা প্লাস ফাইভ ভোল্ট এই সোর্স এর এটা হচ্ছে কত প্লাস ফাইভ ভোল্ট তো এই বিএসএস এবং এই বিজিএস এর পরিমাণ সমান হয়ে যাওয়ার কারণে এই বিজিএস ওয়ান হয়ে গেল কত ডিফারেন্স হয়ে গেল ফাইভ মাইনাস ফাইভ দ্যাট মিনস জিরো ভোল্ট তো এই কারণে এই মোসপেটটি অফ কন্ডিশনে থাকবে দ্যাট মিনস এই পি চ্যানেল আর সহজভাবে আমি যদি বলি পি চ্যানেল মোসপেটের গেটে যদি প্লাস দিই তাহলে সেটি কি থাকবে অফ থাকবে আর এম চ্যানেল মোসপেটের গেটে যদি প্লাস দিই সেটি অন হয়ে যাবে এটি অন হয়ে যাওয়ার কারণে এই জিরো এখানে চলে আসবে দেন আসুন জিরো ভোল্ট এখানে যদি জিরো ভোল্ট দিই দ্যাট মিনস কোনো ভোল্টেজ না দিই তখন এই আউটপুটে ফাইভ ভোল্ট পাওয়া যাবে বি আউটপুটে পাওয়া যাবে ফাইভ ভোল্ট কিভাবে ফাইভ ভোল্ট এখানে যদি কোনো কিছু না দিই তখন দেখুন এই গেটে কিছু না থাকার কারণে দ্যাট মিনস জিরো ভোল্ট আসার কারণে কি হবে এই মোসপেটটি অফ কন্ডিশনে চলে যাবে দ্যাট মিনস এই কিউ টু এটি অফ হয়ে যাবে এখানে জিরো ভোল্ট আসার কারণে কারণ এইখানে গেটে প্লাস আসলেই কেবলমাত্র এটি কি হবে অন হবে তো আমরা দেখলাম যে এখানে জিরো ভোল্ট যখন দিয়েছি তাহলে এটি অফ হয়ে গেল বরঞ্চ এখানে জিরো ভোল্ট আসার কারণে এই টার্মিনালে কত চলে এসেছে জিরো ভোল্ট এখন দেখুন এ বি ডাবল এস বা বি সাপ্লাইয়ে ছিল প্লাস ফাইভ আর এই জায়গায় ছিল কত জিরো তাহলে এ প্লাস ফাইভের তুলনায় জিরো কি নেগেটিভ প্লাস ফাইভের তুলনায় জিরো হচ্ছে কি কম বা ছোট তাহলে প্লাস ফাইভের তুলনায় জিরো যেহেতু ছোট মানে হচ্ছে মোন নেগেটিভ এই কারণে এই গেটে ওর তুলনায় নেগেটিভ ভোল্টেজ পাওয়ার কারণে এই মোসফেটটা কি হয়ে যাবে অন হয়ে যাবে অন হয়ে যাওয়ার কারণে দেখুন যদি এটি অন হয় তাহলে এই সোর্সের সাথে এই ড্রেন কি হয়ে যাবে শর্ট হয়ে যাবে শর্ট হয়ে গেলে এই সোর্সে কি আছে এখন বি ডাবল এস বা প্লাস ফাইভ বোল্ট এই প্লাস ফাইভ বোল্টাই এখান থেকে নেমে এখানে চলে আসবে দ্যাট মিনস কত প্লাস ফাইভ বোল্ট আমরা দেখতে পাবো তো এভাবে মূলত আমরা যদি জিরো দিই তাহলে পাবো ফাইভ যদি ফাইভ বোল্ট দিই তাহলে পাবো জিরো এই কারণেই এই সার্কিটকে বলা হয়ে থাকে সিমোস ইনভার্টার মূলত কমপ্লিমেন্টারি মোসফেট এর সাহায্যে ইনভার্টারের চিত্র যদি আঁকতে বলে আপনারা এটি এঁকে দিবেন অনেক সময় অঙ্ক আসতে পারে এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে ফাইভ বোল্ট দিলেও এখানে ফাইভ বোল্ট দিয়ে আউটপুটে কি হবে বলতে পারে আপনাকে তো তখন যার শুধু কোন লজিকটা মেনটেন করতেছে সেটি দেখে লিখে দিলেই উত্তর হয়ে যাবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য ভালো থাকবেন সবাই